হ্যালো রান সো আজকের এই লেট কনস্ট এবং বার এই লেকচারে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা জানব যে লেট কনস্ট এবং বার কখন কোথায় কীভাবে ইউজ করতে হয় এবং আসলে তিনটার মধ্যে ডিফারেন্স আসলে কি ঠিক আছে সো লেটস কে স্টার্ট সো এখন শুরু করা যাক আমাদের ভ্যারিয়েবলস নিয়ে সো এখানে আমি দিলাম লেট কনস বার ডট জেস ওকে এখন এই তিনটার মধ্যে আসলে কি ডিফারেন্স সেটা আমরা একটু দেখি আমি নিজে আমি নিজেও যখন প্রথম আর কি ইউজ করতেছিলাম জাভা স্ক্রিপ্টে এই তিনটা তিন ধরনের ভ্যারিয়েবলস আমি অবস্থ ছিলাম বার কিওয়ার্ড ইউজ করে কিন্তু পরে যখন ইয়ে সিক্সে আসলাম তখন দেখলাম যে লেট এবং কনস নামে আর দুইটা জিনিস আছে যেগুলো বারের দূর আত্মীয় ঠিক আছে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আসলে কোনটা কখন ইউজ করতে হয় সো আমি একটু প্রথমে বার্ড দিয়ে দেখাই যে আমরা যখন বার ইউজ করতাম যেহেতু আমরা এখন মানে এখন অবধি বার ইউজ করে আসতেছি সো আমি একটু বার্ড দিয়ে দেখাই যে কেন আসলে আমরা এটা ইউজ করব না বা কেন হচ্ছে আমরা লেট কনস্টের দিকে গেলাম সো বার্ড দিয়ে যখন আমি কাজ করতেছি বার এক্স ইজ ইকাল টু টু ওকে আমি এভাবে লিখলাম ভ্যারিয়েবল এবং আমি হচ্ছে এখানে লিখলাম যে কনসোল ডট লগ কনসোল ডট লগ এখানে আমি লিখলাম যে এক্স ঠিক আছে এক্সটাকে প্রিন্ট করি এবং এটা যদি আমি রান করি এখন সো আমি এখানে লিখলাম নোড লেট কনস্ট বার ডট জেস তাহলে আমি দেখবো এখানে টু আসতেছে ভালো কথা এখন আমি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যে আমি বললাম যে এক্স ইজ ইকাল টু ফাইভ ঠিক আছে সো এখন আমি যদি একটু রান করি তাহলে আমি দেখবো যে আমার টু আসে ভালো কথা তখন আমার টু আসে এখন আমি যদি আবার প্রিন্ট করি কনসোল ডট লগ কনসোল ডট লগ আমি একটু বোঝার সুবিধার্থে এখানে বলে দিই যে এক্স ইস চেঞ্জড এরপর আমি এক্স দিলাম এখন আমি যদি একটু প্রিন্ট করি আমি দেখব কি টু এক্স ইস চেঞ্জড ফাইভ ওকে ফাইন এখন আরেকটা বিষয় আমি একটু দেখি যে আমি যদি এখানে হচ্ছে তার মানে আমাদেরকে দুইটা বিষয় নোট করতে হবে ঠিক আছে প্রথম হতো কি আমি এক্স নামে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এর মান সেট করলাম টু এরপর আমি কনসোলটা লক করলাম সে ঠিকভাবে আসতেছে এখন এরপর আমি কি করলাম আবার এই মানটা চেঞ্জ করে ফেললাম তার মানে এক্সের যে মানটা আমি প্রথমে দিয়েছিলাম টু সেটা কিন্তু এখন আর নাই চেঞ্জ হয়ে গেল আমি চেঞ্জ করছি মানে চেঞ্জ হয়ে গেছে ওকে কোনো রেস্ট্রিকশন নাই আমার যখন ইচ্ছা আমি তখন যে কোনো ভ্যালু চেঞ্জ করে ফেলতে পারি ওকে সব কিছু আমার উপর ডিপেন্ড করতেছে ফাইন এতটুকু বুঝছি এখন আমি যদি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার আগে কনসোল ডট লক করে ফেলি তাহলে কি হয় একটু দেখি কনসোল ডট লক এক্স আনডিফাইন্ড ওকে আমার আনডিফাইন্ড আসতেছে ফাইন আমি যদি এখন এক্স ইকুয়ালস টু টু এটা যদি আমি এইভাবে দিয়ে দিই এবং এখানে হচ্ছে আমি বললাম যে এক্স ইজ ইকুয়াল টু টু তাহলে সাপোজ আমি এখানে দিলাম আচ্ছা তারপরেও আনডিফাইন্ড আসতেছে ফাইন সো ভ্যারিয়েবল আমি যদি বলি যে বার কিওয়ার্ড যেটা সেটা হচ্ছে এইভাবে কাজ করতেছে ঠিক আছে যে আমি যে কোনো সময় মান চেঞ্জ করে দিতে পারি ফাইন এখন আরেকটা বিষয় আপনাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে কনস্ট কেন ইউজ করব সাপোজ আমার একটা ভ্যালু আছে যে আমি পায়ের মান নিয়ে কাজ করতেছি ঠিক আছে পাই আমরা ম্যাথ নিয়ে গেলে পড়ছি না পাই যেটার মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স সো সেটা আমি একটু দেখি যে সাপোজ আমি এখানে লিখলাম পাই থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ওকে এই মানটা আমার লাগবে আমি এটা বারে নিলাম এখন এখন কোনো কারণে আমার একটা কলিগ বা কোনো একটা টিমমেট বা কেউ কেউ একজন এসে পায়ের মান কী করলো চেঞ্জ করে দিল পাই ইকুয়ালস টু থ্রি এভাবে এভাবে করে দিল ঠিক আছে এখন আমি পাই নিয়ে কাজ করতে আসলাম আমি কনসোল ডট লক করলাম কনসোল ডট লক আমি বললাম যে পাই ইন্টু থ্রি আমার ক্যালকুলেশনে ভুল হয়ে যাবে তাই না আমি যদি এখন হচ্ছে রান করি তাহলে আমার আসবে নাইন কিন্তু আসার কথা ছিল কি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর সিক্সের সাথে যদি আমি তিন গুণ করি তাহলে আমার কথা হবে আমি এখন একটু দেখি নাইন পয়েন্ট ফোর টু ফোর এইট তার মানে আমি আমার প্রজেক্টে এমন কিছু মান থাকতে পারে যে মান হচ্ছে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি না আমি বা আমি চাচ্ছি যে সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকবে ঠিক আছে সো এখন আমি যদি বার্থ দিয়ে কাজ করি তাহলে তো একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে সমস্যাটা কি যে বার্থ দিয়ে আমি যে কোনো সময় যে কোনো ভ্যালু চেঞ্জ করলে এটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সো যে কোনো কেউ এসে আমার ভ্যালু চেঞ্জ করে দেবে আমি আমি কিছু জানতে পারবো না বা হচ্ছে হঠাৎ আমার প্রজেক্ট ব্রেক করে ফেলতে পারে তাই না সো এই জন্য আমরা কি করতেছি আমরা হচ্ছে একটা 
কনস্ট কিওয়ার্ড ইউজ করব যেটা হচ্ছে আমাকে বলবে যে জাভাস্ক্রিপ্টকে বলবে যে এই ভ্যালুটা আসলে কনস্ট্যান্ট থাকবে ঠিক আছে এবং আমরাও তো চাই তাই না যে এটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট থাকবে আমরা তো চাই না যে এটা চেঞ্জ হোক এবং আমি কনস্ট ইউজ করার মাধ্যমে এটা এনশিওর করতেছি যে আমার এই যে পায়ের যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুটা কখনোই ভুলও চেঞ্জ হবে না আমি যদি ভুলও চেঞ্জ করে ফেলি ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে এসে বলি যে ফর এক্সাম্পল আমি যদি এখানে এসে বলি যে এই যে পাই ইজ ইকাল টু থ্রি তখন কি হবে আমি যদি এখন রান করতে যাই আমাকে এরোড দিবে বলবে কি অ্যাসাইনমেন্ট টু কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল তার মানে তুমি কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবল অ্যাসাইন করতেছো এটা করা যাবে না ওকে তখন আমি দেখে বুঝতে পারবো আল্লাহ আমি তো কনস্ট্যান্ট ভ্যারিয়েবলে অ্যাসাইন করতেছি এটা তো করা যাবে না আমার দেখে তো এটা তো পায়ের ভ্যালু ও মাই গড আমি কী করতে যাচ্ছিলাম তারপর আমি কি করব আমি এটা বাদ দিয়ে দেবো ঠিক আছে সো আমার পুরো প্রজেক্ট ব্রেক করা থেকে এই কনস্ট ভ্যারিয়েবল আমাকে বাঁচাই দেবে বুঝতে পারছি কেন আমরা কনস্ট ইউজ করবো ওকে আমরা ভ্যারিয়েবল দেখলাম আমরা কনস দেখলাম ভ্যারিয়েবলের আমরা ভ্যারিয়েবল থেকে আচ্ছা এখন আমরা একটু লেটে যাই ঠিক আছে লেট এলিটি লেট মানে কি আমরা আজীবন অঙ্ক করে আসছি না যে ধরি ধরি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান ধরি ওয়াই ইকুয়ালস টু টু সো ওই যে ধরি ওই ধরিটাই হচ্ছে লেট ওকে সো আমি এখানে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম লেট ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু জিরো এবং আমি কিছু দূর এসে আমি এখানে বললাম যে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ ওকে কনসোল্ডার লক করলাম কনসোল্ডার লক ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সাপোজ আমি এখানে দিলাম স্পেস এরপর আমি দিলাম ওয়াই ওকে আচ্ছা এরপর আমি যদি একটু প্রিন্ট করি প্রিন্ট করলে দেখব যে এটা কিন্তু আমাকে কোনো ধরনের এরোড দিচ্ছে না কনস্ট্যান্ট মতন এটা অনেকটা ভ্যারিয়েবলের মতোই কাজ করতেছে কিন্তু যদি লেট এবং ভ্যারিয়েবল একইভাবে কাজ করে দেন আমরা কেন ভ্যারিয়েবল ইউজ করলাম না আমরা ভ্যারিয়েবল থেকে কেনই বা লেটে আসলাম ওয়েল এটা একটা কারণ হচ্ছে হুইস্টিং ওকে আমরা ভ্যারিয়েবল থেকে লেটে আসলাম এটা আরেকটা কারণ হচ্ছে হুইস্টিং আর ভ্যারিয়েবলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমি যদি একটু গুগলে যাই সাপোজ হচ্ছে আরেকটা বিষয় এটার মাধ্যমে শিখিয়ে দিই যে ফর এক্সাম্পল অ্যাজ এ প্রোগ্রামার আপনি শুনলেন যে হুইস্টিং আমার থেকে শুনলেন যে হুইস্টিং একটা জিনিস ওকে সো হুইস্টিং লিখে আপনি সার দিলেন যে হুইস্টিং ইন জাভা স্ক্রিপ্ট এখন দেখেন এখানে কি বলতেছে যে জাভা স্ক্রিপ্ট হুইস্টিং রিফার্স টু দ্য প্রসেস হোয়ার বাই দ্য ইন্টারপ্রিটার অ্যাপিয়ার্স টু মুভ অন দ্য ডিক্লারেশন অফ ফাংশনস ভ্যারিয়েবলস অফ ক্লাসেস টু দ্য টপ অফ দ্য স্কোপ prior to execution of the code hosting is not a term not defined in x my script specification a hosting es69 kintu oi variable keyword use korle ashbe je w3 scope se gele apnake sundor bhabe bujhe debe hosting ta ashole ki ekhane jodi ekta example ta amra dekhi in javascript a variable can be declared after it has been used ami abar boli in javascript a variable can be declared after it has been used in other words a variable can be used before it has been declared okay so example one e jodi ami dekhi tale ami dekhte parbo je x equals to 5 assign 5 to x er pore she ki korteche variable x declare korteche so eta amra ektu try kori tai na ami ekhane ja ja likhchi apoto eta ami comment out kore dilam ebong amra ekhon hosting ta dekhbo je keno amra variable theke lete gelam আমি এখানে কমেন্ট করে দিই যে হইস্টিং এবং আমি এখানে কী করবো আমি হচ্ছে এখানে একটু দেখি ওদের এক্সাম্পলটা যে কিছু তারা কী করতেছে এক্স ইকোয়াস টু ফাইভ বললো আগে এরপরে কী করলো ভ্যারিয়েবল এক্স ডিক্লেয়ার করলো তাই না ওকে তার মানে প্রথমে সে অ্যাসাইন করতেছে ফাইভ এরপর সে ডিক্লেয়ার করতেছে এক্স সো এখন আমি যদি কনসোল ডট লক করি এক্সকে কনসোল ডট লক যদি আমি করি এক্সকে তাহলে কি হবে আল্লাহ এটা তো ফাইভ দেখাচ্ছে ও মাই গড হোয়াট ইস দিস আমি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ারই করি নাই তার আগে আমি এক্সি কোয়াস টু ফাইভ বলে দিলাম আর এরপরে আমি ডিক্লেয়ার করলাম তারপরও আমাকে কনসোল দেখাচ্ছে কি সব ঠিক আছে ফাইভ দ্যাট স্ট্রেঞ্জ এক্সাম্পল টুতে যাই এবার আমরা কি করব এবার আমরা প্রথমে ডিক্লেয়ার করব এরপর অ্যাসাইন করব এরপর যদি আমি দেখি তাহলে হচ্ছে আমি দেখব যে ইসার কি ডেমো এলিমেন্ট ডট ইনার স্টেম আচ্ছা এটা তো নর্মাল এটা তো আমরা দেখছি আগে তাই না যে প্রথমে হচ্ছে আমরা যদি ভ্যারিয়েবল করে ফেলি যে সাপোজ এইটা আমি করলাম 
করার পরে করলে তো অবশ্যই আসবে ডেফিনেটলি আসবে এটা আমরা জানি এটা আমরা দেখছি এটা দেখি নাই প্রথমে আচ্ছা টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ টু টার্ন আন্ডারস্ট্যান্ড টার্ম হোয়েস্টিং হোয়েস্টিং ইজ জাভ ইউ ডিফল্ট বিহেভিয়ার অফ মুভিং অল ডিক্লারেশন টু দ্য টপ অফ দ্য কারেন্ট স্কোপ টু দ্য টপ অফ দ্য কারেন্ট স্ক্রিপ্ট অর দ্য কারেন্ট ফাংশন সো এই প্রবলেমটা সমাধান করার জন্য কি আসলো দ্য লেট অ্যান্ড কনস্ট কিওয়ার্ডস ভ্যারিয়েবলস ডিফাইন্ড উইথ লেট অ্যান্ড কনস আর হোয়েস্টেড টু দ্য টপ অফ দ্য ব্লক বাট নট ইনিশিয়ালাইজড মিনিং দ্য ব্লক অফ কোড ইজ অ্যাওয়ার অফ দ্য ভ্যারিয়েবল বাট ইট ক্যান নট বি ইউজড আনটিল ইট হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার্ড ইউজিং এ লেট ভ্যারিয়েবল বিফোর ইট ইজ ডিক্লেয়ার্ড উইল রেজাল্ট এ রেফারেন্স এরও স্টার্ট অফ দ্য ব্লক আন্ড ইট কার্ট নেম ভলভো লেট কার্ট নেম সো আমরা যদি এখন একটা লেট নিয়ে কাজ করি এভাবে যে সাপোজ হচ্ছে আমি এখানে লিখলাম আচ্ছা আরেকটা বিষয় যে আমরা যে এটা যে একটা এক্সাম্পল দেখলাম হোয়েস্টিং এর এটা কিন্তু আসলে অনেক প্রবলেম ঠিক আছে সিকিউরিটি রিজন ইস্যুস থাকতে পারে বা অনেক ধরনের প্রবলেম হতে পারে প্রোগ্রামে প্রজেক্টে আর কি অনেক সমস্যা হবে ঠিক আছে সো এইটা এই সেম জিনিসটা যদি আমরা লেট দিয়ে করি তাহলে কি হবে একটু দেখি লেট তাহলে কিন্তু আমরা একটা এরোর কাছে রেফারেন্স এরোর ক্যান নট এক্স ক্যান নট অ্যাক্সেস এক্স বিফোর ইনিশিয়ালাইজেশন সো আমরা ইনিশিয়ালাইজ করার আগে কোনো ভ্যালু এখানে ডিক্লেয়ার করতে পারবো না ঠিক আছে সো এটা কিন্তু আমাদেরকে একটা সিকিউর সিকিউরিটি দিচ্ছে বা একটা এক ধরনের মানে সব কিছু আর কি যে নিয়মকানুনগুলো এগুলো সব স্ট্রিক্ট হয়ে যাচ্ছে বিষয়টা ওকে সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের প্রজেক্ট ভাঙার চান্স খুবই কম থাকে খুবই সেফ এবং সিকিউর্ড হয় জিনিসটা আচ্ছা এরপর ইউজিং এ কনস বিউজ ডিক্লেয়ার ইট ইস এ সিনট্যাক্স ইউর সো দ্য কোড বিউজ সিম্পলি নট রান এটাও সেম আমরা যে কনস্ট ইউজ করলাম এটা যদি আমি এখানে এখানে ইউজ করি কনস তাহলে আমরা দেখবো যে এটা আমাকে এরোর দিচ্ছে এটা আমাকে কম্পাই মানে আমাদের এডিটরি মানে এরোর দিচ্ছে যে এটা হবে না এইভাবে পসিবল না আগে আগে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এগুলো আমরা বুঝলাম তো এই সবের জন্য আমরা যেটা করছি যে এই যে জাভাস্ক্রিপ্ট ইনিশিয়ালাইজেশনস আর নট হোয়েস্টেড সো জাভাস্ক্রিপ্ট ওনলি হোয়েস্ট ডিক্লারেশনস নট ইনিশিয়াল এক্সাম্পল ওয়ান ডাজ নট গিভ দ্য সেম রেজাল্ট এক্স এক্সাম্পল টু সো এই যে এক্সাম্পল ওয়ান ভ্যারিয়েবল এক্স ফাইভ ওয়াই সেভেন সো এখানে হচ্ছে সে ইনিশিয়ালাইজ করে তারপর করতে তো এটা ঠিক মতন হচ্ছে এক্সাম্পল টুতে এক্স ইকোয়াল টু ফাইভ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেভেন ইনিশিয়ালাইজ ওয়াই ডিসপ্লে এক্স এন্ড ওয়াই আচ্ছা সো আমরা একটা ই করি যে সাপোজ যে এখানে যেভাবে করছে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখার চেষ্টা করি যে ওরা ওরা যেটা বলতেছে যে ভ্যারিয়েবল এক্স ইজ ইকুয়াল টু সেভেন এভাবে করলাম এবং আমি যদি এখন এখানে বলি যে কনসোল ডট লগ এক্স এবং এখানে যদি আমি দিই তাহলে আমার এখানে আনডিফাইন্ড সেভেন আসতেছে এখন হয়তো কোনো আপডেটের কারণে বা ঠিক হয়ে গেছে বাট এটা যদি আমি আগে করতাম তাহলে কিন্তু এটা এভাবে আসতো না আচ্ছা সো ডাজ ইট মেক সেন্স দ্যাট ওয়াইজ আনডিফাইন্ড ইন দ্য লাস্ট এক্সাম্পল দিস বিক অন দ্য ডিক্লারেশন ভ্যার আই নট দ্য ইনস সেম ইজ হোয়েস্টেড টু দ্য টপ বিকজ অফ হোয়েস্টিং ওয়াই হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ার বিফোর ইট ইজ ইউজড বাট বিকজ ইনিশিয়ালাইজেন্স আর নট হোয়েস্টেড দ্য ভ্যালু অফ ওয়াইজ আনডিফাইন্ড এক্সাম্পল টু ইজ দ্য সেম অ্যাজ রাইটিং আচ্ছা এই তো এই বিষয়গুলোই তো এই সব প্রবলেমের কারণে আমরা কি করছি আমরা সুইচ করছি হচ্ছে লেট এবং কনস্টে সো এখন থেকে আমরা ভ্যারিয়েবল আর ইউজ করব না আমরা হচ্ছে ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করার সময় হয় কনস্ট না হয় লেট ইউজ করব খুব মানে বেশি ইউজ হয় হচ্ছে কনস্ট কনস্ট এক্স ইজ ইকাল টু এইভাবে আর কি ডিক্লেয়ার করা হয় কিন্তু যদি আমার মানে কাজের ক্ষেত্রে এরকম হয় যে আমার ভ্যারিয়েবলটা এক এক করে বাড়বে বা ফিউচারে বাড়বে বা বাড়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে তখন আমরা লেট ইউজ করব ঠিক আছে লেট লেট দিয়ে আমরা ই করব কাজ করব কারণ আমরা জানি যে পরে আবার চেঞ্জ হতে পারে তখন হচ্ছে আমরা লেট ইউজ করব আর যদি একদম কনস্ট ভ্যালু থাকে যে চেঞ্জ হবে না তখন আমরা কনস্ট ইউজ করব ওকে সো এটাই ছিল আমাদের লেট কনস্ট এবং ওয়ারের যে লেকচার এটাই সো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে গুড বাই